జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి సురేష్ కొచ్చాట్లు గారు ఈ వారంలో జరిగిన వార్తాంశాల్లో ముఖ్యంగా మనకు కనబడుతున్నది మణిపూర్ లో ప్రస్తుతం ఘర్షణ పూరిత వాతావరణం నెలకొంది అఫ్కోర్స్ కొంత పరిస్థితి సద్దు మణిగినట్టుగా తెలుస్తోంది ఇప్పుడు ఉన్న డీటెయిల్ డెవలప్మెంట్స్ ప్రకారం చూస్తే బట్ మేతై కమ్యూనిటీకి ట్రైబల్ స్టేటస్ ఇవ్వడానికి వ్యతిరేకంగా ఆల్ ట్రైబల్ స్టూడెంట్ యూనియన్ ఏదైతే ఒక మార్చికి పిలుపును ఇవ్వడము ఆ తర్వాత పెద్ద ఘర్షణలు జరగడము రకంగా చెప్పాలంటే మణిపూర్ మంటల్లో మునిగిపోయినట్టుగా కనిపిస్తోంది అనేక వీడియోలు సోషల్ మీడియాల్లో చక్కర్లు కొడుతున్న పరిస్థితి అసలు ఈ మెయిటై కమ్యూనిటీకి ట్రైబల్ స్టేటస్ ఇవ్వడం ఎందుకు ఇంత రాద్ధాంతానికి దారితీసింది కొంచెం వివరాలు చెప్తారా ప్రస్తుతం ఏం జరుగుతుంది అసలు ప్రస్తుతం వాతావరణం అయితే సర్దిందండి ఎందుకంటే ట్రూప్స్ ని పంపించారు ఆల్రెడీ ఇండియన్ ఆర్మీ పెద్ద ఫార్మేషన్స్ అక్కడ ఉన్నాయన్నమాట సో దానికి ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే నార్త్ ఈస్ట్ లో మొత్తం ఇండియన్ ఆర్మీ ప్రెసెన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు అది ఒకటి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వైపు ఇంకోటి మయన్మార్ వైపు ఆల్రెడీ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అనమాట కానీ ఆర్మీ ట్రూప్స్ ఇమీడియట్లీ మూవ్ చేశారు తొమ్మిది వేల మందిని క్యాంప్స్ కో మూవ్ చేశారు వాళ్ళ ఆఫీసర్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ షిఫ్ట్ చేశారు బేసిక్లీ దీనికి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది అది ఇప్పుడు కాదు ఒక రెండు వందల సంవత్సరాల ముందే మొదలైంది అనమాట బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చే ముందు మా ఈ మైటీ కమ్యూనిటీ ఆల్రెడీ మణిపూర్లో ఉన్నాయి అప్పుడు మణిపూర్ అని లేదు అప్పుడు అప్పుడు అస్సాం అని మొత్తం ఒక నార్త్ ఈస్ట్ మొత్తం అస్సాం అని చెప్పేటోళ్ళు అప్పుడు ఆ అస్సాంలో ఉన్న ఒక టెరిటరీ మణిపూర్ ఇప్పుడు కన్ దాన్ని స్టేట్స్గా డివైడ్ చేసినప్పుడు చేశారు కానీ ఇది ఒక ఇన్కంప్లీట్ ప్రాబ్లంగా ఉండిపోయింది ఇది కాంగ్రెస్ వాళ్ళది ఒక లెగసీ అనమాట నెహ్రూ లెగసీ ఎందుకంటే మీరు ఒక స్టేట్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు మీరు క్లారిటీ పెట్టుకొని డివైడ్ చేయాలి మనం చూసాం తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కేసులో కూడా అదే జరిగింది అనమాట మీకు క్లారిటీ లేనప్పుడు మీరు డివైడ్ చేయలేరు కానీ తర్వాత మీరు చూసారు మోదీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా దట్ ఇంటర్ స్టేట్ డిస్ప్యూట్స్ కూడా ఇప్పుడు సార్ట్అవుట్ చేస్తున్నారు చాలా మటుకు జరుగుతుంది కానీ నార్త్ ఈస్ట్ అలా జరగలేదు నార్త్ ఈస్ట్ ఏమైందంటే ట్రైబల్స్ చాలా ఉన్నాయి నా ఎంటైర్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ట్రైబ్ కంప్లీట్లీ ట్రైబ్స్ అనమాట సో అక్కడ ట్రైబ్స్ ఉన్నప్పుడు చాలా ట్రైబ్స్ ఉన్నాయి నాగాలాండ్ తీసుకోండి అక్కడ ఉన్నాయి మణిపూర్ తీసుకోండి అక్కడ ఉన్నారు త్రిపుర తీసుకోండి అక్కడ ఉన్నారు అస్సాంలో కూడా ఉన్నారు అస్సాంలో చాలా మటుకు మైగ్రేషన్ జరిగింది బంగ్లాదేశ్ వార్ తర్వాత సెవెంటీ వన్లో చాలా మటుకు ముస్లిమ్స్ అక్కడ నుంచి బంగ్లాదేశ్ నుంచి మైగ్రేట్ అయ్యారు హిందువులు కూడా మైగ్రేట్ అయ్యారు ముస్లిమ్స్ బంగ్లాదేశ్ నుంచి వెస్ట్ బెంగాల్ వైపు వెళ్ళారు దాని తర్వాత అస్సాం వైపు కూడా వచ్చారు దీంట్లో కొంతమంది ఇంకా ఇండియాకి మిగతా పోర్షన్స్ కూడా వచ్చేసారు అక్కడ పెద్ద డిస్ప్యూట్ జరిగి మన అందరికి తెలుసు అస్సాం అజిటేషన్ జరిగింది ఆల్ అస్సాం స్టూడెంట్స్ యూనియన్ చాలా పెద్ద ప్రొటెస్ట్ జరిగింది దాని తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ గారితో అగ్రిమెంట్ సైన్ చేశారు అక్కడ ఉన్న ఒక కట్ ఆఫ్ డేట్ పెట్టేసి అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరినీ రిటర్న్ పంపించాలని చెప్పి మణిపూర్లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే మణిపూర్ వాజ్ క్రియేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ అస్సాం ఒరిజినలీ సో అక్కడ నుంచి మన నాగాలాండ్ క్రియేట్ చేశారు మెఘాలయ క్రియేట్ చేశారు త్రిపుర క్రియేట్ చేశారు దాన్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది ట్రైబ్స్ డివైడ్ అయిపోయారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కూడా నాగాలాండ్ అజిటేషన్లో జరుగుతున్న దాన్ని పద్మనాభయ్య గారితో మాట్లాడాను ఈ వాజ్ ఇంటర్కులర్ జస్ట్ మన నేషనలిస్ట్ అప్లో ఇంటర్వ్యూ ఇంకా ఉంది అనమాట ఆయన క్లియర్గా చెప్పారు అదొక ఇన్కంప్లీట్ ప్రాబ్లంగా ఉండిపోయింది అక్కడ స్ట్రక్చరల్ ఇష్యూ అన్నారు అండ్ దట్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ ఈ యూస్డ్ స్ట్రక్చరల్ ఇష్యూ ఏంటంటే నాగాలాండ్ వాళ్ళు కూడా మణిపూర్ని క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు ఇది కూడా మా టెరిటరీ ఇది కూడా మా దాంట్లో ఉండాలని చెప్పి నాగా లిమ్ అని ఒక వర్డ్ పెట్టారు నాగా అండ్ లిమ్ దట్ ఈస్ మహారాష్ట్ర దట్ మణిపూర్ ఆల్సో షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ మా టె మా టెరిటరీ అని చెప్పేసి కానీ వీళ్ళు ఒప్పుకోలేదు మణిపూర్ వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకోరు మణిపూర్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ సంథింగ్ లైక్ ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ ల్యాండ్ మాస్ ఫస్ట్ ఒక వ్యాలీ ఉంది మణిపూర్లో ఆ వ్యాలీ చుట్టుపక్కన మొత్తం ల్యాండ్ మాస్ మౌంటైన్స్ ఉందన్నమాట సో ఏం జరిగిందంటే ఈ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చూసే సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో ఫస్ట్ వ్యాలీ చూసుకుందాం మనం సెంట్రల్ వ్యాలీకి మొత్తం ల్యాండ్ మాస్ వంద శాతం పెట్టుకుంటే ట్వంటీ పర్సెంటే సెంట్రల్ వ్యాలీలో ఉన్నారు కానీ పాపులేషన్ డెబ్బై శాతం ఉంది అక్కడ అదే టైంలో ఈ చుట్టుపక్కన ఉన్న ఈ మౌంటైన్స్ మౌంటైనస్ ఏరియాస్లో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే హిల్స్ అంతా దాన్ని ట్రైబల్స్ డామినేట్ చేస్తున్నారు అక్కడ డెబ్బై శాతం ల్యాండ్ ఉంది కానీ ముప్పై శాతమే పాపులేషన్ ఉందన్నమాట ఇది ఒక డైకాటమీ సో దీన్ని ఏం చేయాలని చెప్పేసి డెఫినెట్లీ దర్ బిన్ చాలా రోజుల నుంచ
మణిపూర్ వైపు వచ్చాం అప్పుడు మణిపూర్ కాదు ఇట్ వాజ్ ఇండియాస్ నార్త్ ఈస్ట్ అస్సాం అని చెప్పొచ్చు మనం ఈ మైటీ స్కీమ్ ఏంటంటే వీళ్ళు అప్పుడు వీళ్ళకి ట్రైబల్ స్టేటస్ లేదనమాట ఎందుకంటే దే ఆర్ వెరీ ఎడ్యుకేటెడ్ మణిపూర్ అంటే ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ది మన మెయిన్ ల్యాండ్ ఇండియా కన్నా అడ్వాన్స్డ్ ఉండే ఆ టైంలో వాళ్ళ డ్యాన్స్ కానివ్వండి వాళ్ళ కల్చర్ కానివ్వండి వాళ్ళ ఆర్ట్స్ కానివ్వండి వీళ్ళంతా మన మన మెయిన్ ల్యాండ్ ఇండియా కన్నా భారత్ కన్నా చాలా అడ్వాన్స్డ్ ఉండే వాళ్ళు ఆ టైంలో లేదు రెండు వందల సంవత్సరాలు బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చే ముందు ఓకే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది మైటీస్ అంటే వీళ్ళని కన్వర్ట్ చేయలేము వీళ్ళని ప్రొటెస్టెంట్గా లేకుంటే అమెరికన్ ట్రూప్స్ అక్కడ ఉన్నప్పుడు టైంలో సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో వాళ్ళని కన్వర్ట్ చేయడానికి వాళ్ళ ప్రొటెస్టెంట్ వైపు వీళ్ళు వెళ్తారు వీళ్ళేమో క్యాథలిక్ వైపు వస్తారు బ్యాప్టిస్ట్ వైపు వస్తారని చెప్పి నార్త్ ఈస్ట్ మొత్తం కన్వర్ట్ చేశారు వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ కానీ మేటీస్ని కన్వర్ట్ చేయలేకపోయారు వాళ్ళు ఎక్కువ ఇప్పుడు ట్రైబల్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఈ ట్రైబ్స్కి అందరికీ ట్రైబ్ స్టేటస్ ఆల్రెడీ ఎస్టీ స్టేటస్ ఉంది ఎస్టీ ఐ మీన్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ స్టేటస్ మేటీస్కి ఇవ్వలేదు అది పెద్ద లీగల్ బాటిల్ నడిచింది ఇప్పుడు ఫైనలీ కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది మణిపూర్ హైకోర్టు దాట్ వీళ్ళకి ట్రైబల్ స్టేటస్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి దానికి వ్యతిరేకంగా వీళ్ళు ప్రొసెషన్ తీశారనమాట ఈ ట్రైబల్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ఒక ప్రొసెషన్ తీశారు ఆ ప్రొసెషన్లో చాలా మటుకు కార్లు ఇల్లు షాప్లని ధ్వంసం చేశారు వీళ్ళు ద ప్రాబ్లం ఆల్సో అక్కడ బిరేన్ సింగ్ గారు గవర్నమెంట్ కూడా ఈ ట్రైబల్స్కి అగెయిన్స్ట్గా కొన్ని ఈ ట్రైబల్స్ ఏం చేస్తున్నారు మన దగ్గర పొడు కల్టివేషన్ చేస్తున్నట్ల ఫారెస్ట్ని కొట్టేసి అక్కడ వాళ్ళు ల్యాండ్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నారు సో బిరేన్ సింగ్ దాని అగెయిన్స్ట్ ఉన్నారు అది ఫస్ట్ టైం మనం ఒక పవర్ఫుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ని చూస్తున్నాం మే మణిపూర్లో దీనికన్నా ముందు ఢిల్లీ నుంచి ఎవడని పంపిస్తే మన దగ్గర ముందు కాంగ్రెస్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఉంటుండే ఇందిరాగాంధీ టైంలో రాజీవ్ గాంధీ టైంలో అంత అక్కడ మన తెలంగాణ అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొండ మీద కొండ వేసుకొని తల మీద వస్తారు కార్టూన్ ఉండే అది ఐ థింక్ ఈనాడులో వచ్చిన కార్టూన్ కొండ పెట్టుకొని వస్తారు ఢిల్లీ నుంచి పలగొట్ట కానీ అవ ఈడ ముఖ్యమంత్రి అని తెలిసిపోతుంది అనమాట అప్పుడు దాకా ఎవరికి తెలియదు ఎవరు ముఖ్యమంత్రి సీల్డ్ కవర్ ముఖ్యమంత్రి సీల్డ్ కవర్ ముఖ్యమంత్రి అది లాస్ట్లో అంజయ్ గారితో ఎండ్ అయింది అది మనకు తెలుసు ఏం జరిగిందని బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్లో రాజీవ్ గాంధీ గారు తిట్టిన తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ ఫామ్ అయింది కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే చీఫ్ మినిస్టర్స్ని ఎప్పుడు మార్చుతూనే ఉంటారు వాళ్ళు పవర్ఫుల్ ఉండరు వాళ్ళు ఎప్పుడు బిరేన్ సింగ్ ఈజ్ బికమ్ వెరీ పవర్ఫుల్ అమిత్ షా గారి క్లోజ్ కాన్ఫిడెంట్ అమిత్ షా గారి మాట చాలా వింటారు అమిత్ షా చెప్పిన మాట వింటారు దానికోసం మొన్న కూడా చూసామని ఇంత ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు అమిత్ షా గారు కర్ణాటకలో ఉన్నప్పుడు ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఫస్ట్ బిరేన్ సింగ్తో మాట్లాడి బాంబే నుంచి అప్పుడు ముంబై నుంచి ఢిల్లీ నుంచి ఇంకా గౌహాటి నుంచి ట్రూప్స్ని పంపించారు మన మిలిటరీ ఎయిర్క్రాఫ్ట్లో ల్యాండ్ అయ్యి ట్రూప్స్ వెళ్ళారనమాట అక్కడికి ఈ బిరేన్ సింగ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేశారంటే ఈ ఫారెస్ట్ శాటిలైట్ పిక్చర్స్ పెట్టేసుకుని ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఎవరెవరు తీసేస్తున్నారో వాళ్ళని అందరినీ పనిష్ చేయాలని ఒక లా పెట్టారు ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాల ముందు ఏదో ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ ఈ పొదు కల్టివేషన్ లాగానే మన దగ్గర ఒక పట్టాలు ఇచ్చేసాడు వీళ్ళకి ట్రైబల్స్కి వా ట్రైబలే వాడు కూడా పట్టాలు ఇచ్చేసాడు దాన్ని ఇల్లీగల్గా పెట్టుకొని వీళ్ళు ఒక యాక్టివ్ తీసుకుని ఈ దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తారు ఎందుకంటే అందరు అనుకుంటారు ఇది ఏదో సడన్గా జరిగిందని ఇది కాదు సడన్గా జరగలేదు బిరేన్ సింగ్ వ్యతిరేకంగానే ఇది జరిగిందనమాట ఓకే ఈయన చేస్తున్నాడని తెలిసి ఈ ట్రైబల్ యూనియన్ వాళ్ళు ఈ స్టూడెంట్స్ ఆల్ ట్రైబల్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ వాళ్ళు ప్రొసెషన్ తీశారు డెఫినెట్ అది కూడా చూడండి వాళ్ళ కోర్ ఏరియాలో ప్రొసెషన్ తీయలేదు వాళ్ళ కోర్ ఏరియా ఏమో హిల్స్ మీద ఉంటుంది అక్కడ ఎవరు ఉండరు కదా ఏం తగలు పెడతారు అక్కడ వాళ్ళు కావాలని చెప్పి మేతీస్ ఉన్న ఏరియాలో ప్రొసెషన్ తీశారు వాళ్ళు అక్కడ గొడవ జరిగింది అక్కడ గొడవ జరిగిన తర్వాత ఈ షాప్స్ని ధ్వంసం చేశారు ఈ పిక్చర్స్ సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన పిక్చర్స్ని ఎగ్జాజరేట్ చేశారు మీరు రియల్గా చూస్తే అంత అంత సరే జరిగింది డ్యామేజ్ జరిగింది కానీ ఒకటే పిక్చర్ మళ్ళీ 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 రిపీట్ చేసినప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది అది ఏదో కొత్త జరిగిందని కానీ ఇప్పుడు మనం చూసాం నిన్న రాత్రి నుంచి మొత్తం సిచ్యువేషన్ అంతా కామ్ అయింది ఇంకా నెక్స్ట్ టూ త్రీ డేస్లో మొత్తం సెటిల్ అయిపోతుంది కంప్లీట్గా కానీ ఇష్యూ వెళ్ళిపోదు ఇష్యూ ఉంటుంది ఇంకా కానీ హైకోర్టు ఒకసారి ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు కావాలంటే మీరు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి ఛాలెంజ్ చేయండి ట్రైబల్స్ యూనియన్ అది చేయకుండా మీరు ప్రాపర్టీ ధ్వంసం చేయడం ఏంటని అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు మనం చూస్తాం చాలా స్టేట్స్లో ఈ ప్రాబ్లం జరుగుతుంది ఒక కొత్త బీసీ కమ్యూనిటీ నుంచి పది కమ్యూనిటీని యాడ్ చేయగానే ఎగ్జిస్టింగ్ బీసీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేస్తారు మా కోట తగ్గిపోతుందని
ఆల్మోస్ట్ మనం డెబ్బై ఐదు పక్కన పెట్టేసి అరవై సంవత్సరాల నుంచి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఈ మెస్ని క్లీనప్ చేయడానికి రెడీగా లేరు ఇది పోస్ట్పోన్ చేసుకుంటే పోతారు ఏదో ప్రాబ్లం తర్వాత వెళ్ళిపోతుంది మిలిటెన్సీ కూడా అంతే జరిగింది ఈ సరెండర్ కూడా అంతే జరిగింది ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ ట్రైబల్ ఇష్యూస్ చాలా ఇంకా ఉన్నాయి ఇది ఒక్కటే కాదు మీరు ఏ స్టేట్ అని తీసుకోండి బిట్వీన్ మేఘాలయ అండ్ త్రిపుర త్రిపుర అండ్ మణిపూర్ ఇట్లా అన్ని స్టేట్స్కి అక్కడ గొడవలు జరుగుతున్నాయి ఈ గొడవ జరిగే ఎందుకంటే మీరు ఆ ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని సార్ట్ అవుట్ చేయకుండా మీరు కొత్త ప్రాబ్లమ్ని స్టార్ట్ చేశారు మీరు ఇది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఒక 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 హ్యాండ్ అవుట్ అనమాట మనకి ఓకే సో ఇప్పుడు అమిత్ షా గారు దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి అండ్ ఈస్ గివెన్ అ క్లీన్ హ్యాండ్ టు హిమంత విశ్వశర్మ హిమంత విశ్వశర్మ ఇస్ డిఫాక్ట్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద నార్త్ ఈస్ట్ సో హీఈస్ హ్యాండ్లింగ్ ఇట్ చాలా బాగా చేస్తున్నాడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఏదైనా కానీ కానీ చైనాకు ఒక సెల్ఫిష్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది దీంట్లో దే హ్యావ్ టు కీప్ నార్త్ ఈస్ట్ అన్రెస్ట్ ఎప్పుడు దానికి వాళ్ళు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ స్పాన్సర్ చేస్తారు టెర్రరిజం వాళ్ళకి అది కాకుండా మైన్ చేస్తారు బంగ్లాదేశ్ వైపు నుంచి కూడా చేస్తారు ఆమ్స్ అప్లై చేస్తారు ఇప్పుడు చైనీస్ ఏమంటున్నారు మా దగ్గర ఆమ్స్ కూడా కొనక్కర్లేదు మీరు మాకు ఒక మార్కెట్ ఉంది చైనాలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ పక్కన అక్కడ వెళ్ళి మీరు కొనుకోండి మార్కెట్ నుంచి ఆమ్స్ మేము మాకు మేము మీకు చిట్టి ఇచ్చేస్తాం మీరు వెళ్ళి ఇట్లా చూపించేసి ఆమ్స్ తీసుకెళ్ళిపోండి మేము సప్లై చేయలేదు కదా ఎవరైనా అడిగితే మేము సప్లై చేయలేదు చైనీస్ గవర్నమెంట్ ఈస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ డైరెక్ట్లీ అని చెప్తారు సో ఈ నార్త్ ఈస్ట్లో ఈ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ని మనం దూ ఇంత దూరం తెలంగాణలో కూర్చుని లేవనుకుంటాం అంటే లేదు మాకేం పోయింది అక్కడ ఎవడో చచ్చాడు దాని మాకేం పోయింది కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఒకటే కాదు లా అండ్ ఆర్డర్ రిస్టోర్ అయిపోతుంది రెండు రోజుల్లో కానీ అక్కడ ఉన్న ఒక ట్రైబల్ స్టేటస్ని అది ఎంత సెన్సిటివ్ ఇష్యూ అని ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు అందరు మోదీ గవర్నమెంట్ బ్లామ్ చేస్తున్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చూశాను మోదీ గారు క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నారు కర్ణాటకలో అక్కడేమో మణిపూర్ ఇస్ బర్నింగ్ అని వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి మోదీ గారు మణిపూర్కి వెళ్ళాలి అక్కడ కర్ణాటకలో క్యాంపెయిన్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఉన్న ఓటు కూడా పోతాయి కదా ఆయనకి కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి భయం అనమాట అమిత్ షా గారు ఏం చేస్తున్నారు అమిత్ షా గారు వాళ్ళు ఎక్కడ వెళ్ళారు ఆయన ఈజ్ ఆన్ ఎ కాల్ డైలీ ఒక మూడు సార్లు మాట్లాడారంట ఆయన బిరేణ్ సింగ్తో ఈ సెండ్ ద ట్రూప్స్ చేసుకున్నారు ఏం కావాలంటే అది అమిత్ షా గారు అక్కడ వెళ్ళి కూర్చున్న తర్వాత ఏం కాదు అక్కడ యాక్షన్ హెస్ బి టేకన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఇది చిన్న ఒక స్టేట్ ఎట్లాంటి మన దగ్గర ఉన్న స్టేట్ లాగా హైవేస్ గీవేస్ ఏం లేవు అక్కడ బికాస్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ట్రైబల్ ఏరియా చాలా హిల్ ఏరియాస్ అది నేను చెప్పినట్లు ఒక వ్యాలీ ఇంకొక హిల్ ఏరియాస్ ఇది మొత్తం అంత పెద్ద స్టేట్ కూడా కాదు అది సో డెఫినెట్లీ వీ హ్యాడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ డీలింగ్ విత్ ఈ ట్రైబల్ ఇష్యూస్ అక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని సార్ట్ అవుట్ చేయడానికి కావాలంటే సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ ప్రాబ్లం ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళదు ఇది ఉంటుంది ఇంకా చాలా రోజులు ఉంటుంది అందుకే ఈ ట్రైబల్ ఫైట్స్ ఇంటర్ ట్రైబల్ ఫైట్స్ అని చెప్పినట్ల ఇప్పుడు ఒకటే కాదు రెండు వందల మూడు వందల సంవత్సరాల నుంచి ట్రైబ్స్ కొట్టుకుంటున్నారు ఒక్కొక్కరు ఒక్క స్టేట్లో అనే కాదు అన్ని స్టేట్స్లో ఇదే ప్రాబ్లం ఉంది నార్త్ ఈస్ట్లో ఎస్ సార్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగు నాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెలైకన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవాలి